Now let's do rounding off. Meron tayong legit na reference from grade 5 sa K-12 na textbook. Forget the rule about 5 that we had before yung kapag even, uh, keep the number, tapos kapag add ang kasunod sa 5, mag-add up. Now let's do this. Before tayo mag-proceed, let's review first kung ano yung reference na meron tayo ngayon. Textbook ito ngayon sa K-12. to Ito ang pinakamagandang reference natin kasi bali mas magandang i-review natin yung elementary at saka yung high school textbooks. This is not for sale. So galing libro ito na pinuproduce ng government natin. Hindi masyado klaro pero babasahin ko. To round a number means approximate a number to a particular place value. Numbers may be rounded to the nearest tens, hundreds, thousands, millions, etc. The place value to which we round off a number is called the rounding place. Now let's study this table. Nearest million daw siya. So dito tayo sa 8. Hindi masyado maklaro siya. And then, ang after sa 8, 1. So, ang 1 is less than 5, kaya ang lahat ng nasa right ng 8, uh, 0 yan. So, i-keep lang yung 8, kaya 28 million pag round off. Less than 5. Next is nearest 100,000. So, nearest 100,000 is 1. So, ang after niyan is 7. Ang 7 is more than 5, kaya mag-add up ka naging 28 million 200,000. Uh, yung 1, nag-add up siya. So, yan, yan. The nearest 100, asa na yung 100 dito? Itong 8, ngayon, ito. Ang 8, ang next niya is 5. 5 equals 5, mag-add up tayo, so naging 9 siya. 900 dito sa dulo. Basahin natin to. To round a whole numbers, Observe the digit to the right of the rounding place. If the digit is greater than or equal to 5, add 1 to the digit in the rounding place and replace all digits to its right with zeros. If the digit is less than 5, retain the digit in the rounding place and replace all digits to the right with zeros. Now let's read this one, itong dito. Nire-write ko lang para mas klaro itong nasa libro dito. Take note of the following when rounding numbers. Rounding a number approximates a number to a particular place value. Reminders on rounding off a number. Add 1 to the digit in the rounding place if the digit to its right is greater than or equal to 5. Bali, 5, 6, 7, 8, 9. Yung nasa next na rounding place natin. Do not change the digit in the rounding place if the digit to its right is less than 5. Bali 1, 2, 3, 4. Replace all the digits to the right of the rounding digit with zeros. Before tayo mag-proceed, let's review first yung mga place value. Kasi dapat alam natin kung alin o saan yung i-round off natin. Ito yung decimal point. After sa decimal points, tens, hundreds, thousands, meron yung mga th. Yan lahat. After sa decimal point. Before sa decimal point, yan yung mga whole numbers. Yan yung mga whole numbers. Ones, tens, hundreds, then thousands, ten thousands, hundred thousands, millions, ten millions, hundred millions, billions, yan na yun. So, example, maglagay tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gawa muna tayo ng example, itong number na ito. Uh, I-round off natin into hundreds. Hundreds. So, focus tayo sa 4. Ito yung 
target natin. Tawagin na lang nating target. O, ito yung uh, place value na i-round off natin. So, after sa 4, itong 5, 6, 7, 8, magiging 0 na yan siya lahat. Tapos, ang tanong, kung itong 4 ba ay magiging 5 or remain lang sa 4? Ang titingnan ay yung nasa right. Ang nasa right ay 5. 5 pataas. Based sa rule, add up tayo. Kaya, yung 4 magiging 5. Another example. Doon tayo sa tenths. My TH. Tenths. Okay. So, ito yung rounding na place value natin. 7. After sa 7, magiging 0 na yan siya lahat. Tapos, ang titingnan natin ay itong 7 kung i Remain ba natin si 7 or mag-add up ba tayo? So, si 7, after si 7, 8, ang 8 is more than 5. So, bali, mag-add tayo. So, pag mag-round off ka na, yung 7 magiging 8 na, tapos after that, zeros na sila lahat. I-repeat ko lang yung regarding sa mga pangalan dito, yung place value. Ito yung decimal. After sa decimal, may mga TH yan. Nag-umpisa yan sa tens, hundreds, thousands. Before sa decimal, nag-umpisa yan sa ones, papunta sa left. Ones, tens, hundreds. Kapag ang tanong ay nearest whole number, ito yung ibig sabihin niya, ones. Okay. Now let's answer number one. Round of value of 6,488 to nearest hundreds. Ito yung ones, tens, hundreds. Dito tayo mag-focus sa four. So, six, four. Itong eight, eight, sigurado na yung zero, zero. Ngayon ang tanong, kung itong four ba ay i-remain ba natin or mag-add up tayo ng one. So, magiging five na siya. Tingnan mo yung next sa 4. Ang next sa 4 ay 8. Ang 8 ay nasa nabilong siya sa 5, 6, 7, 8, 9. Nabilong siya dito. So, mag-add up tayo. Ang answer dito ay 6,500. Letter C. Number 2. Round of value of 78.25 to the nearest tenths. My TH. Review ulit natin. Tens. Nasaan ba ang tens dito? Nandito. Ito yung decimal. Nandito yung tens. So, itong 2 ang i-focus natin. After sa 2, 5. So, lahat ng nasa left side ng 2, kopyahin lang siya. Next, ang tanong. Kung ang 2 ba ay kopyahin natin or mag-add 1 tayo? More than 5 or equal to 5, mag-add up tayo. So, itong 2 magiging 3 na siya. So, ang answer dito ay 78.3, letter D. Number 3, 235.2165, rounded off to nearest hundreds, hundreds, my TH. Ito ang tens, hundreds. So, doon tayo mag-focus sa 1. Before sa 1, kopyahin lang yan, 2, 3, 5.2. After sa 1, magiging 0 na siya. Ang tanong na lang kung add up ba tayo o i-remain lang siya na 1. 6 man ang after sa 1, so 2 na yan siya. So, ang sagot dito ay none of the above. Letter E, kasi ang sagot dito ay 235.22. Wala sa choices. Number 4. 153,241.6532 rounded off to nearest 10 thousands. Walang TH. So, before sa decimal yan siya. Ito yung ones, tens, hundreds, thousands, at ito naman yung 10 thousands. So, itong one, kopyahin lang. After sa five, maging zero na yan siya lahat. Itong 5, ang katabi lang ng 5 ang titingnan mo. Ang katabi ng 5 ay 3, which is below siya sa 5. Kaya, keep, lang mo, keep mo lang yung 5. So, ang answer ay 150,000, letter B. Number 5, 
pareho pa rin ang given. Round it off to nearest thousands, my TH. Take note, after sa decimal point, mag-umpisa tayo sa tenths, hundreds, thousands. So, focus tayo sa three. Yan yung rounding place value. Yun yung target natin. So, before dyan, lahat ng number na yan, ay kopyahin lang natin yan siya. Okay. 6, 5. Itong 3, after sa 3, 0 yan automatic. Or wala na yan. Uh, ignore mo lang yan. Total, decimal, after decimal man siya. So, itong 3, yan yung pag-isipan natin kung mag-add up ba tayo o i-remain ba tayo. After sa 3, ano ba ang number? 2. Na bilong siya sa 1, 2, 3, 4. Pagkapag 1, 2, 3, 4 ang katabi ng i-round off natin, i-keep natin yung value. So, i-keep natin si 3. So, ang answer dito ay letter C. Merong 0.653. Number 6. Ganun pa rin yung mga numbers na given. Rounded off to nearest tenths. My TH. So, after siya sa decimal. After sa decimal, ito yung tenths. Next, hundreds, thousands, ten thousands. Tens lang naman. Doon na tayo mag-focus sa six. So, before sa six, kopyahin lang lahat. One, five, three, two, four, one. Tapos, yung six. After sa six, five ang after sa six. So, mag-round up tayo. Ang six magiging seven. So, ang answer dito ay letter C. Number 7. Ganun pa rin yung given. Rounded off to nearest hundreds. Wala yung TH. Ito yung ones, tens, hundreds. So, dito lang tayo mag-focus sa 2. And then, lahat ng numbers before sa 2, kopyahin lang yan lahat. Then, itong 2, after sa 2, yun yung i-focus natin. 4 ang after sa 2. So, less than 5 siya. So, i-keep lang natin si 2. After sa 2, lahat magiging 0 na. Tapos, yung mga decimal, pwede na yung i-ignore. Whole number lang man siya. So, ang answer dito ay 153,200. Letter A. Number 8. Ganun pa rin yung given. Rounded off to nearest 100,000s. Walang TH. 1s, 10s, 100s, 1000s. 10,000, 100,000. So, doon lang tayo mag-focus sa 1. Ang kasunod sa 1 ay 5. So, kung equal 5, add up tayo. So, ang 1 magiging 2. Tapos, after niyan, maging 0 na sila lahat. So, ang answer dito ay letter D. Next, number 9. Wala tayong choices. This number rounded off to nearest tens. So, hanapin natin kung saan yung tens. Ito yung ones. Ito yung tens. Ito ba? So, kopyahin itong 83. Tapos, isang 5. Ito, mag-decide tayo kung i-keep ba natin si 5 o mag-add up tayo. Ano ba ang katabi nitong 5 na to After sa 5. 5 din. Kapag 5 equal sa 5 or more than sa 5, 6, 7, 8, 9, mag-add up tayo. So, 5 plus 1 equals 6. After dito, maging 0 na siya. So, ang answer dito ay 83,560. Next, number 10. So, ganun pa rin yung given. Rounded off to nearest tenths, my TH. So, after siya sa decimal point. Ito yung decimal point. After dyan, ito yung tenths. Ito naman yung 100. So, dito lang tayo mag-focus sa 4. Ang after sa 4 ay 5. So, ang 4 ay magiging 5. Or 4 plus 1 equals 5. Mag-add up tayo. So, ang answer dito, kasi ang before sa tenths, kopyahin lang. And then, kung ano yung, yung place value, na, yung target natin is itong tenths. So, this is 0.5. So, ito na yung sagot.